हेलो बंधुरा टीटोरियल दिगंते तुम्हारा आगे दिन हिस्ट्री ऊपर एक क्लस कर आज के क्लसटी करब जिओग्राफिर ऊपर ए जिओग्राफी खूब इम्पर्टेंट एक विषय टपिक नहीं आज के आलोचना करब और हल इंडियन रिवार सिसटेम अर्थात भारत नद नदी भारत नद नदी के प्रधानतम दोटो भागे भाग कर देखो एक उत्तर भारत नद नदी ए दक्षिण भारत नद नदी ता होते भिडियो खूब लम्बा हो गए दोटो पार्टे भिडियो भिडियो देख तो प्रथम उत्तर भारत नद नदी सम्पर् जेने नेपाल भूटान एट तिब्बत अर्थात चीन अंडारे एट पाकिस्तान आरब सागर बंगोपसागर उत्तर भारत नद नदीगुल प्रधानत हिमालय के उत्पत्ति प्रधान तीन जो नदी आज उत्तर भारत से नदीगुल सम्पर्क आज के जानब प्रथम जो नदीटार सम्पर्क जानब ता हल सिंधु नदी इंदास रिभार ये तिब्बत अर्थात तिब्बत मानस सरोवर लेकर का सिनकाब नाम एक हिमबाह अर्थात मानस सरोवर जो झिलटी से झिलटी तैरी हो कईलास पर्वतमला जे बरफ गला जल एस तैरी कर मानव सरोवर अब एखने जे एक हिमबाह छो तर नाम सिनकाब हिमबाह आज और सेखान सिंधु नदर उत्पत्ति सिनकाब नव हिमबाह अर्थात मानस सरोवर सिनकाब नव हिमबाह सिंधु नदी उत्पत्ति उत्तर पश्चिमे प्रवाहित हुए भारतवर्षे दाम चोका दाम चोक दाम चोक नामक स्थान दिए भारतवर्ष जम्मू काश्मीर प्रवेश कर लदाख एवं जस्कार यूटी मालभूम मध्य दिए प्रवाहित हुए पाकिस्तान प्रवेश कर पाकिस्तान कराची का बदीप सृष्टि कर आरब सागरे पतित है लदाख एवं जस्कार ये मालभूमि दो मध्य दिए प्रवाहित सिंधु नदी एवं लदाख मालभूमि ले शहर टी सिंधु नदी तीर अवस्थित सिंधु नदी टी दूहजार आठशो आशी कलोमीटर दैर्घ्य एर प्रमुख जे सहायक नदीगुल रही है अर्थात जे पांचटा प्रधान उपनदी रही है से नदीगुल सम्पर्क जानब तक सिंधु नदी और तरह जो प्रधान उपनदीगुल रही है ये नदी जेहेतु भारतवर्षर ऊपर दिए पाकिस्तान प्रवेश कर पाकिस्तान जल सरबरा एक प्रधान उत्स हल ये नदीगुलि तर उन्नीसशाठ साले पाकिस्तान एवं भारतवर्षर मध्य सिंधु जल बंटन चुक्ति स्वरित तो है ये सिंधु नदे प्रधान जो पांच उपनदी आज से सम्पर्क जानब जम्मू काश्मीर श्रीनगर शहर टी पास भेरिनाग श्रीनगर नदी श्रीनगर शहर टी का भेरि नाग नामक स्थान शेष नाग शेष नाग नामक एक झील थे झिलान नदी उत्पत्ति 
এবং সেটি উলার হ্রদের সাথে মিলিত হয়ে সেখান থেকে আবার প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তানে এসে সিন্ধুরি আরেকটি উপনদী চেনাবের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে শ্রীনগর শহরটি জিলাম নদীর তীরে অবস্থিত ভারতবর্ষের হিমাচল প্রদেশের ভারতবর্ষের হিমাচল প্রদেশের টুয়েলভ টুয়েলভ লাচালা বা বারা লাচ্চা বা লাচ্চা নামক গিরিপথের পাশ থেকে দুটি নদীর উৎপত্তি হয় একটি হচ্ছে চন্দ্রা এবং একটি হচ্ছে ভাগা এই চন্দা এবং ভাগার মিলিত জলস্রোত চেনাব নাম নিয়ে জম্মুতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে পাকিস্তানে আসে এবং পাকিস্তানে এসে এই চেনাবের সঙ্গেই ঝিলাম মিলিত হয় এবং এদের মিলিত জলধারা চেনাব নাম নিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে ঝিলাম নদীর দৈর্ঘ্য সাতশো চব্বিশ কিলোমিটার যেখানে চেনাবের দৈর্ঘ্য এগারোশো আশি কিলোমিটার এরপর এই হিমাচল প্রদেশেরই রোটাং পাস রোটাং পাসের পাস থেকে রাভি নদী উৎপত্তি হয়ে হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে আসে এবং পাকিস্তানে এসে চেনাবের সাথে মিলিত হয় এবং এদের মিলিত জলধারা চেনাব নামে প্রবাহিত হতে থাকে এই রোটাং পাশেরই পাশ থেকে আরও একটি নদী বিয়াস বা বিপাশা বিয়াস বা বিপাশা নামক একটি নদী উৎপত্তি হয় এবং পাঞ্জাবে এসে সিন্ধুর আরেকটি উপনদী সতুর্থর সাথে বা সাতলেজের সাথে মিলিত হয় সাতলেজ যেটা এই মানস সরোবরের রাক্ষস্থল নামক একটি হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয় হিমাচলের হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবে আসে এবং পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানে প্রবেশ করে চেনাবের সঙ্গে মিলিত হয় এবং চেনাব নাম নিয়ে পাকিস্তানের মিথান কোট নামক একটি স্থানে সিন্ধু নদের সাথে মিলিত হয় তাহলে এই নদীগুলো সম্পর্কে আরেকটু আমরা জেনে নিই তাহলে আমি কি বললাম ঝিলাম এটি ভেরিনাগ নামক ভেরিনাগ নামক একটি স্থানে শেষনাগ নামক ঝিল থেকে উৎপত্তি হয়ে শ্রীনগরের পাস দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তানে এসে চেনাবের সঙ্গে মিলিত হয় যার দৈর্ঘ্য কত সাতশো চব্বিশ কিলোমিটার চেনাব যেটা চন্দ এবং ভাগা এই দুটি নদীর মিলিত জলস্রোত এটা হচ্ছে হিমাচল প্রদেশের বারালাচ্ছা বা টুয়েলভ লাচালা নামক একটি গিরিপথ থেকে গিরিপথের পাশ থেকে উৎপত্তি হয়ে চেনাব নাম নিয়ে পাকিস্তানে আসে আর এর দৈর্ঘ্য এগারোশো আশি কিলোমিটার এই চেনাবি হল সিন্ধু নদীর সবচেয়ে বড় উপনদী এরপরে রাভি নদী যেটি রোটাং পাশের পাস দিয়ে উৎপত্তি হয় এবং রোটাং পাশের পাশ দিয়ে উৎপত্তি হয়ে হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তানে এসে চেনাবের সঙ্গে মিলিত হয় এই রাভি নদীর দৈর্ঘ্য সাতশো পঁচিশ সাতশো পঁচিশ কিলোমিটার রাভি নদীর পূর্বের নাম ছিল ইরাবতী বিয়াস বা বিপাশা যেটি রোটাং পাশে হিমাচল প্রদেশের রোটাং পাস গিরি রোটাং পাশে পাস দিয়ে উৎপত্তি হয় কুলু নামক একটি স্থান স্থান থেকে এবং এই বিয়াস যেটা চারশো ষাট কিলোমিটার যার দৈর্ঘ্য এসে শতুদ্রর সাথে মিলিত হয় শতুদ্র যে নদীটি নাকি মানস সরোবরের পাশ পাশে রাক্ষস্থল নামক একটি হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়ে হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে 
পাকিস্তানে পাঞ্জাবে এসে বিয়াস নদীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং এদের মিলিত জলধারা সতুর্য নামে হচ্ছে পাকিস্তানে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তানে গিয়ে সিন্ধু পাকিস্তানের সঙ্গে চেনাব নদীতে মিলিত হয় এবং চেনাব নাম নিয়ে সিন্ধু মিথান কোটের কাছে সিন্ধু নদীর সঙ্গে মিলিত হয় শতজ্জর দৈর্ঘ্য ভারতবর্ষে হাজার আশি কিলোমিটার হাজার আশি কিলোমিটার এখানে একটু বলি যেখানে বিয়াস এবং শতুর্থ মিলিত হয়েছে সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে হারি কে হারি কে আর এই হারি কে নামক স্থান থেকে একটি খাল মানে সেচ খাল কাটা হয়েছে যেটি হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘতম খাল সেচ খাল যার নাম ইন্দ্রা সেচ খাল যেটি পাঞ্জাব রাজস্থান থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত এটি হল এই ইন্দ্রা খালটি হল ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেচ খাল শতদ্রুর উপর পাঞ্জাবে ভাকরা এবং নাঙ্গাল এই দুটি বাদ অবস্থিত আর এই ভাকরা না ভাকরা বাতটির পেছনেই বা ব্যাকসাইডে একটি ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে যার নাম গোবিন্দ সরোবর ট্যাঙ্ক বা গোবিন্দ সরোবর তাহলে এই হলো সিন্ধু এবং তার উপনদী এরপরে আমরা যে নদীটি সম্পর্কে জানব তাহলে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা পুত্র ব্রহ্মাপুত্র তিব্বতের মানস সরোবর লেকের পাশ পাশে চেমায়ন দুম নামক হিমবাহ থেকে চেমায়ন দুম চে মায়ুম চেমায়ুম দুম নামক হিমবাহ থেকে সাংপো নাম নিয়ে সাংপো সাংপো নাম নিয়ে এটি নদী উৎপত্তি হয় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চীনের তিব্বতের মানস সরবরের কাছ দিয়ে চেমায়ুন দুং হিমবাহ থেকে সাংপ নাম নিয়ে একটি নদী উৎপত্তি হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং নামছা বারোয়া পর্বত শৃঙ্খকে ক্রস করে ভারতবর্ষে অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করে এখানে আমরা একটু দেখে নিই এই যে চেমায়ুদ হিমবাহ থেকে সাংপো নাম নিয়ে সাংপ নাম নিয়ে এই নদীটি উৎপন্ন হলো এই নদীটিকে চীনের লোকরা ইয়াং লুং জাঙ্গো ইয়াং ইয়াং লুং জাঙ্গো বলে থাকে অর্থাৎ এই সাংপো নদীটিকে চীনের লোকরা ইয়াং লুং জাঙ্গো বলে থাকে তাহলে এটি তিব্বতের মধ্যে দিয়ে এসে হিমাচলের হিমাচল হিমালয়ে একটি পর্বত শৃঙ্গ নামছা বারোয়া এই নামছ বারোয়াকে ক্রস করে ভারতবর্ষের অরুণাচল প্রদেশে এই নদীটি প্রবেশ করে এই নদীটি হিমাচল অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করার সাথে সাথে এখানে দুটি নদী এসে মিলিত হয় একটির নাম হচ্ছে দিবাং দিবাং আর একটি হচ্ছে লোহিত এই দিবাং এবং লোহিত এই দুটি নদী এসে দিবাং এবং লোহিত এই দুটি নদী এসে সাংকর সঙ্গে মিলিত হয় এবং এদের মিলিত জলধারা দিহং নাম নিয়ে অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং এখানে অসম 
অসমের অসমের সাদিয়া নামক একটি স্থান দিয়ে অসমে প্রবেশ করে এবং অসমকে সম্পূর্ণ দুটি ভাগে বিভক্ত করে এটি ডিব্রু নামক একটি স্থানে ডিব্রু নামক একটি স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয় তাহলে আমরা এই জায়গাটা আরেকবার একটু দেখে নিই সাংপো নাম নিয়ে তিব্বতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অরুচল প্রদেশে এসে দিবাং এবং লোহিত এই দুটি নদীর সাথে মিলিত হয়ে দিহং নাম নিয়ে দিহং নাম নিয়ে অরুচল প্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যখন সাধিয়া নামক স্থানে এসে অসমে প্রবেশ করে তখন এই অসমে এই নদীটির নাম হয় অসমে এই নদীটির নাম হয় ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ অসমেই একমাত্র এই নদীটি নাম ব্রহ্মপুত্র এবং অসমে দিব্রু নামক একটি স্থান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আর যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন এই নদীটির নাম হয় যমুনা যমুনা এবং যমুনা নাম নিয়ে এটি পদ্মা নামক নদীতে মিলিত হয় এবং পদ্মা নাম নিয়ে পদ্মার সাথে মিলিত হওয়ার পর এদের মিলিত জলধারা অর্থাৎ পদ্মা এবং যমুনার মিলিত জলধারা পদ্মার নাম নিয়ে এসে মেঘনার সঙ্গে মেশে মেঘনা একটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের জাতীয় নদী এই মেঘনার সাথে মেশে এবং মেঘনা নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় যখন এই ব্রহ্মপুত্র অসমের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তখন এই ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী চর মাজুলির সৃষ্টি করে মাজুলি নামক একটি নদী চরের সৃষ্টি করে মাজুলি নামক একটি নদী চর সৃষ্টি করে যেটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী চর এই মাজুলিকে বর্তমানে নদী দ্বীপ বা নদী জেলা নাম দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে এটি এটিকে নদী জেলা বলা হয় যেটি সম্পূর্ণ অসমের সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন কেন্দ্র এবং এই ব্রহ্মপুত্র বঙ্গোপসাগরে পড়ার আগে ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা সব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে এটা গাঙ্গীয় ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ নামে পরিচিত অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা মিলে এদের দুজনের বদ্বীপ হচ্ছে পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বদ্বীপ তাহলে এই ব্রহ্মপুত্রর বেশ কয়েকটি উপনদী রয়েছে সেই উপনদীগুলো কি কি ব্রহ্মপুত্রের উপনদীগুলো হল সুবন সুবন সিঁড়ি ধান সিঁড়ি কেমাং তিস্তা তোর্ষা মানস মানসি সুমন সিঁড়ি ধান সিঁড়ি কেমাং তিস্তা তোর্ষা মানসি মানস ধরলা প্রভৃতি এগুলি হলো ব্রহ্মপুত্রের বিখ্যাত উপনদী এই নদীটির দৈর্ঘ্য উনত্রিশশো কিলোমিটার তাহলে এটা গেল ব্রহ্মপুত্র এবার আমরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী অর্থাৎ এককভাবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী অর্থাৎ গঙ্গা সম্পর্কে জানব জানি এটা ভারতের জাতীয় নদী আমরা সবাই জানি যে এটা গঙ্গা হলো ভারতের জাতীয় নদী এই নদীটি উৎপত্তি আমরা কোথার থেকে হয়েছে কীভাবে হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে পতিত হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা জানব উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি ডিস্ট্রিক্টের 
গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে গঙ্গা নদী ভাগীরথী নাম ভাগীরথী নাম নিয়ে উৎপত্তি হয়েছে উত্তরাখণ্ডকে ক্রস করে উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়ে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসে প্রবেশ করে এবং পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কার কাছে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় একটি ভাগীরথী নাম দিয়ে নদিয়া জেলাতে এবং তারপরে হুগলিতে হুগলি নদী নাম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয় এবং এর প্রধান শাখাটি বা প্রধান স্রোতটি পদ্মার নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রকে বা যমুনাকে সাথে নিয়ে মেঘনার সাথে মিলিত হয় এবং এদের মিলিত জল দ্বারা আমরা জানি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে মেঘনা নাম নিয়ে তাহলে আমরা দেখলাম যে গঙ্গা উত্তরাখণ্ডের উত্তর কাশি ডিস্ট্রিক্টে গঙ্গোত্রী নামক একটি হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়ে গোমুখ নামক গুহা দিয়ে বেরিয়ে আসে ভাগীরথী নাম দিয়ে অর্থাৎ গঙ্গা প্রথমে উৎপত্তি হয় ভাগীরথী নাম দিয়ে এখানে ভাগীরথী নাম দিয়ে উৎপত্তি হওয়ার পর দেবপ্রয়াগে আসার পর দেবপ্রয়াগ নামক একটি স্থানে আসার পর অলকানন্দার সাথে মিলিত হয় এই অলকানন্দা এবং ভাগীরথীর মিলিত জলধারা গঙ্গা নাম নিয়ে প্রবাহিত হয় উত্তরাখণ্ডে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা মেলার আগেও অলকানন্দা রুদ্রপ্রয়াগে রুদ্রপ্রয়াগে রুদ্রপ্রয়াগ এই রুদ্রপ্রয়াগ নামক একটি স্থানে মন্দাকিনী নামক একটি নদীর সাথে মিলিত হয় এবং এদের মিলিত জল দ্বারা অলকানন্দ নাম নিয়ে ভাগীরথীতে মিলিত হয় এছাড়াও কর্ণপ্রয়াগ নামক আরেকটি স্থানে এই অলকানন্দার সাথে পিন্ডার নামক একটি নদী মিলিত হয়েছিল অর্থাৎ কর্ণপ্রয়াগে পিন্ডার এবং অলকানন্দা মিলিত হয়ে এদের মিলিত জলধারা অলকানন্দার নাম দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে আসে রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এদের মিলিত জলধারা অলকানন্দা নাম নিয়ে দেবপ্রয়াগে এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মেশে এবং ভাগীরথী এবং অলকানন্দার মিলিত জলধারা গঙ্গার নাম নিয়ে প্রবাহিত হয় গঙ্গা হরিদ্বার পর্যন্ত তার খরস্রোতা বজায় রাখে অর্থাৎ গঙ্গা নদীর যে তিনটি পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ উচ্চ প্রবাহ মধ্য প্রবাহ এবং নিম্ন প্রবাহ তা এই নদীটির উচ্চ প্রবাহ আমরা ধরি হরিদ্বার অবধি হরিদ্বারের পর থেকে গঙ্গা নদী যখন উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে তখন সমভূমিতে প্রবেশ করে এবং এটি ছিল তার মধ্যগতি এই উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করার সময় গঙ্গার সঙ্গে বেশ কয়েকটি নদী মিলিত হয়েছে এর বাম তীরের নদীগুলি যেমন রামগঙ্গা উত্তর প্রদেশের কনৌজে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় ঘরগড়ার মুখ একটি নদী যেটি নেপালের উপর দিয়ে অর্থাৎ তিব্বত এবং নেপালের বর্ডার দিয়ে উৎপত্তি হয় এবং বিহারের কাছে এসে গঙ্গার সাথে মিলিত হয় কোশি নামক আরেকটি নদী যেটি সিকিম কোশি নামক আরেকটি নাকি যেটি সিকিম এবং নেপালের বর্ডার থেকে উৎপত্তি হয়ে বিহারে গঙ্গার সাথে মিলিত হয় আর এই কোশি নদীটিকে বিহারের দুঃখ বলা হয় এবং এর ডান তীরের নদীগুলির মধ্যে হলো বিখ্যাত নদী হলো ইয়ামুনা ইয়ামুনা যেটি উত্তরাখণ্ডের 
গারওয়াল ডিস্ট্রিক্ট থেকে উৎপত্তি হয়ে আগ্রা এবং দিল্লির মধ্য দিয়ে এলাহাবাদের কাছে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় যেখানে বলা হয় গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতীর মিলনস্থল অর্থাৎ এলাহাবাদ যেটিকে এখন প্রয়াগরাজ বলে এই প্রয়াগের ত্রিবেণী নামক একটি স্থানে এই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত হয় এই ইয়ামুনাই হল ইয়ামুনা এই ইয়ামুনাই হল গঙ্গার সব থেকে বড় উপনদী যার দৈর্ঘ্য তেরোশো ছিয়াত্তর কিলোমিটার তেরোশো ছিয়াত্তর কিলোমিটার এই ইয়ামুনার বেশ কয়েকটি উপনদী রয়েছে যেগুলি হল কেন সিন্ধ বেতবা প্রভৃতি এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্ঠ নামক স্থান থেকে একটি নদী উৎপত্তি হয়ে বিহারে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় যেটি হলো সোন নদী এই সোন একটি উত্তর বাহিনী নদী বেতবা সিন্ধ এগুলোর মতোই চম্বল যমুনার আরেকটি উপনদী ছিল চম্বল এই চম্বল বেতবা মতোই সোন হল গঙ্গার একটি মানে সোন হলো গঙ্গা একটি উত্তর বাহিনীর নদী যেমন চম্বল বেতবা সিন্ধ এগুলি হচ্ছে উত্তর বাহিনীর নদী যমুনার উপনদী সেরকমই সোন গঙ্গার একটি উত্তর বাহিনীর নদী তাহলে গঙ্গার ডান তীরে দুটি বিখ্যাত নদী হল যমুনা মানে ইয়মুনা এবং সোন এই দুটি গঙ্গা নদীটি দৈর্ঘ্য হল পঁচিশশো পঁচিশ কিলোমিটার গঙ্গা নদীটি দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য পঁচিশশো পঁচিশ কিলোমিটার তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার উত্তরপ্রদেশে আছে এগারোশো চল্লিশ কিলোমিটার উত্তরাখণ্ডে আছে তিনশো দশ কিলোমিটার বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে আছে চারশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার এবং বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বর্ডারে আছে একশো দশ কিলোমিটার গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাতে প্রথম প্রবেশ করেছে সেটি হল মালদা বিহারের রাজমহল পাহাড়কে ক্রস করে মালদায় গঙ্গা প্রথম প্রবেশ করেছে গঙ্গার আরেকটি উপনদী হল দামোদর যেটি ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে উৎপত্তি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং বর্ধমান এর মধ্য দিয়ে কলকাতা থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে হুগলি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে হুগলি এখানে হবে হুগলি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এখানে হবে দামোদর এটা দামোদরকে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ বলা হতো সর অফ বেঙ্গল সর অফ বেঙ্গল যেমন সর অফ বিহার বলা হয় কোশিকে সর অফ অসম বলা হয় ব্রহ্মপুত্রকে সেরকম বাংলার দুঃখ বা সর অফ বেঙ্গল বলা হয় দামোদরকে তা এই ছিল উত্তর ভারতের নদ নদী এবার আমরা দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি নদী সম্পর্কে জেনে নেব
मध्य प्रदेश जदि एखे बिंदु पर्वत के देखी मध्य प्रदेश एखे जो सतपुरा पर्वता के धरे नी ता सतपुरा पर्वत जे चुते सृष्टि अर्थात जे रिफ्ट भल सृष्टि ग्रस्त उपत्य ग्रस्त उपत्य सतपुरार दक्षिण अंश ग्रस्त उपत्य रही है सतपुरार उत्तर अंश ग्रस्त उपत्य रही है और यही दूटी ग्रस्त उपत्य मध्य दिए दो नदी प्रवाहित हो एक हलो नर्मदा जा मध्य प्रदेश अमरकंटक पर्वतमाल पदेश उत्पत्ति मध्य प्रदेश मध्य दिए खामबात उपसागरे इसे पतित हो नीचे आखिर बिंदु पर्वतमला नर्मदा अमरकंटक पदेश उत्पत्ति मध्य प्रदेश मध्य दिए गुजराटे एस खामबात उपसागरे पतित हो जाए नर्मदाई हल मध्य प्रदेश बृहतम नदी एवं सतपुरा पर्वतमाल दक्षिण अंश दिए दक्षिण अंश जे ग्रस्त उपत्य रही है तरह मध्य दिए एक नदी अर्थात ताप्ती नदी प्रवाहित तो हुए गुजराट का खामबात उपसागर पतित हो जाए ताप्ती नदी उत्पत्ति मध्य प्रदेश बेतुल जिला बेतुल जिला अर्थात बेतुल जिला मुलतई नामक एक स्थान मुलतई नामक एक स्थान सेखान उत्पत्ति पश्चिम दिखे प्रवाहित तो हुए मध्य प्रदेश मध्य दिए गुजरात मध्य दिए गए खामपात उपसागरे पतित हो जाए नर्मदा एवं ताप्ती दूटी हल भारतवर्षे दूटी पश्चिम बाहन नदी उदाहरण अर्थात भारतवर्षे जे सकल पश्चिम बाहन नदी रही है तरह मध्य यूटी हल प्रधान अर्थात जरा पश्चिम दिखे प्रवाहित तो हुए खामपात उपसागरे पड़े जाए ताप्तर एक प्रधान उपनदी हल पूर्णा ताप्ती नदी एक प्रधान उपनदी पूर्णा एवं नर्मदा नदी टीत एक धोआदार जलप्रपात सृष्टि अर्थात धोआदार जलप्रपात नर्मदा नदी अवस्थित एरपे दक्षिण भारत वीपीय भारत सब चे दीर्घतम नदीटी हम देख अर्थात गोदावरी महाराष्ट्र नासिकर का महाराष्ट्र नासिक त्रिम्बक त्रिम्बक नामक पहाड़े का उत्पत्ति तेलेंगाना एवं अन्ध्र प्रदेश मध्य दिए प्रवाहित तो हुए बंगोपसागर पड़े जार दैर्घ्य चौदश पयषट्टी किलोमीटर एवं यल दक्षिण भारत वीपीय भारत सब चे दीर्घतम नदी ता नदीटर उत्पत्ति कथा महाराष्ट्र नासिकर का त्रिम्बक नामक एक पहाड़े का जेटी प्रवाहित हो कहाराष्ट्र तेलेंगाना 
অন্ধ্র প্রদেশ এর প্রধান প্রধান উপনদীগুলির সম্পর্কে আমরা জানি একটু এর প্রধান প্রধান উপনদীগুলি হল মঞ্জরি প্রাণহিতা ইন্দ্রাবতী পেনগঙ্গা তাহলে মঞ্জরি প্রাণহিতা ইন্দ্রাবতী এবং পেনগঙ্গা এগুলি হল গোদাবরী প্রধান প্রধান উপনদী গোদাবরীকে আমরা বৃদ্ধ গঙ্গা বা দক্ষিণী গঙ্গ বলে থাকি এই দক্ষিণী গঙ্গা এবং দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা নিয়ে অনেক রকম তর্ক বিতর্ক আছে অর্থাৎ মতামত রয়েছে কেউ গোদাবরীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলে কেউ কাবেরীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলে তবে এই দুটোকেই দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা হয়ে থাকে তবে গোদাবরী হলো দক্ষিণী গঙ্গা বা বৃদ্ধা গঙ্গা এবং এরপরে আমরা যে নদীটা দেখব তা হলো কৃষ্ণা কৃষ্ণাও মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর পাহাড়ের কাছ থেকে উৎপত্তি হয়ে কর্ণাটক তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে যার দৈর্ঘ্য হল চোদ্দোশো কিলোমিটার এই কৃষ্ণার প্রধান প্রধান উপনদীগুলি হল মুসি তুঙ্গা ভদ্রা মুসি তুঙ্গা ভদ্রা ভীমা প্রভৃতি মুসি মুসি নদীর তীরে হায়দ্রাবাদ অবস্থিত এই কৃষ্ণায় নাগা অর্জুন নাগা অর্জুন জলপ্রভাবটা কৃষ্ণ নদীর উপরে অবস্থিত এরপরে আমরা যে নদীটি সম্পর্কে দেখব তা হল কাবেরি কর্ণাটকের তাল কাবেরি নামক স্থান থেকে কাবির নদী কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে যার দৈর্ঘ্য প্রায় আটশো কিলোমিটার এই কাবেরি জলবন্টন নিয়ে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে ডিসপুট রয়েছে কাবেরির প্রধান প্রধান উপনদীগুলি হল অমরাবতী অর্কাবতী অমরাবতী অর্কাবতী হেমাবতী প্রভৃতি এবং ভবানীও আছে ভবানী ভবানী এগুলি হল কাবেরির প্রধান প্রধান উপনদী দক্ষিণ ভারতে আরেকটা বিখ্যাত নদী যেটি হল মহানদী এখানে অর্থাৎ ছত্রিশগড়ের রায়পুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে ছত্রিশগড়ের অর্থাৎ ছত্রিশগড়ে যে ডান্ডা কারণিয়া ডান্ডা কারণ্য যে মালভূমি রয়েছে সেই মালভূমির
শিহাওয়া নামক পাহাড়ের কাছ থেকে মহানদী উৎপত্তি হয়ে উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগর পতিত হয় এই মহানদীর উপর ভারতবর্ষের দীর্ঘতম বাঁধ হিরাকুদ বাঁধ হীরা কুদ ড্যাম বা হিরাকুদ বাঁধ যেটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘতম বাঁধ অবস্থিত এই মহানদীর বিখ্যাত উপনদীগুলি হল মান্দ তেল প্রভৃতি তাহলে এই হলো ভারতবর্ষের নদ নদী এছাড়াও বেশ কিছু নদ নদী রয়ে গেছে যেগুলি আমরা দ্বিতীয় পাঠে দেখাবো অর্থাৎ যেসব ছোট ছোট নদীগুলি রয়েছে যেগুলো যেমন পশ্চিমবঙ্গের কিছু নদ নদী সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এই সম্পর্কে আমরা আমাদের দ্বিতীয় ভিডিওতে দেখব তা তোমাদের যদি ভালো থাকে অবশ্যই ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করে জানিও